Две спирали электроплитки с сопротивлением по 10 Ом каждая соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 Вольт. Вода массой 1 кг закипела на этой плитке через 174 секунды. Чему равен КПД процесса, если начальная температура воды 20 градусов Цельсия? Полезно считать энергию, затрачиваемую на нагревание воды. Для начала запишем дано. Сопротивление R1 равняет сопротивление R2, и все это равняет сопротивлению R. Сопротивление R равняется 10 Ом. Напряжение U 220 вольт. Масса воды 1 кг. Время Tau равняется 174 секунды. Начальная температура T 20 градусов Цельсия. Температура кипения 100 градусов Цельсия. Удельная теплоемкость воды 4200 джоуль на килограмм градус Цельсия. Найти КПД. Напишем формулу КПД. КПД равняется А полезное на А затраченное. И все это на 100%. Эту формулу нужно знать. А полезное – это нагревание воды, то есть Q воды. Количество тепла Q равняется удельной теплоемкость вещества умножить на массу вещества и на изменение температуры на дельта Т. Эту формулу нужно знать. Тогда количество тепла Q воды равняется удельной теплоемкость воды умножить на массу воды и на изменение температуры. Т кипение минус Т начальное. Тогда А полезное равняется удельной теплоемкость воды на массу воды и на изменение температуры. Т конечное минус Т начальное. А затраченное – это количество тепла, которое выделяется на сопротивлениях. Количество тепла, которое выделяется на сопротивлениях, Q, равняется У квадрат, деленное на R и умножить на время Т. Эту формулу нужно знать. Нарисуем схему подключения наших сопротивлений. Для того, чтобы найти количество тепла, которое выделяется на них, мы должны знать общее сопротивление. Так как наши сопротивления подключены последовательно, следовательно, общее сопротивление равно сумме R1 плюс R2. В условиях сказано, что R1 и R2 равняют сопротивлению R. Подставим. Получается R плюс R. Тогда общее сопротивление будет равняться 2R. Количество тепла, которое на них выделяется, равняется у квадрат, деленное на общее сопротивление, то есть 2r, и умножить на время tau. Тогда а затраченное равняется у квадрат, деленное на 2r, умножить на время tau. Соберем все воедино. Подставим наше а затраченное и а полезное в формулу КПД. Тогда КПД равняется... А полезное – это С воды, масса воды на изменение температуры. Т кипение минус Т начальное. Все это деленное на У квадрат, деленное на 2Р, умножить на время Тау. Все это умножить на 100%. Избавимся от многоэтажности. Тогда у нас получается КПД равняется 2Р умножить на С воды, умножить на массу воды на изменение температуры. Т кипение минус Т начальное. Все это деленное на У квадрат, умноженное на время Тау и на 100%. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем КПД равен 80%. Запишем ответ. КПД равен 80%. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.